Fluss Nordburgenland aber ausgedehnt ist, Hochnebel und Wolkenfeld aus denen es auch Stände zu rechnen kann. Im Norden und Osten zeigt sich die Sonne erst spät. Wind aus Südost bis Südwest gleicht Föhnig und meist 4 bis 10 im Westen bis zu 14 Grad. Und in 2000 Meter von Ost nach West 1 bis 6 Grad. 2 bis 5 Grad zur Zeit in Wien, in Eisenstadt 2, Tag 12 bis 4, in 3, Tag 4, in Stettin minus 2 Grad, Regen plus 6, Grad minus 3, Grad plus minus 4 Grad. Nach dem Zuschlag der Insolvenz ist die Minuti am Werder im Grunde mit die Lauda streiten die Planung in seinem Neustart voran. Zu klären sind noch die Frage, ob Lauda die nötigen Flugzeuge hat und wie viele der früheren Miki Mitarbeiter an Bord bleiben. Miki Lauda will am Vormittag am Flughafen Wien den Beschäftigten seine Pläne vorstellen. Im Morgenjournal um 7 habe ich den stellvertretenden Geschäftsführer der Pri Gewerkschaft der Privatangestellten Karl Kürze gefragt, was Lauda jetzt tun müsste, um das Vertrauen der Belegschaft zu gewinnen. Was wir uns jetzt von Niki Lauda erwarten, ist, dass fix angestellt wird äh, bei Niki und dass es auch einen Kollektivvertrag gibt, der äh, für die Beschäftigten gilt. Am Kollektivvertrag würde es nicht scheitern, hat Niki Lauda schon gesagt, wie müsste der aus Ihrer Sicht denn aussehen? Ja, wir haben derzeit einen bestehenden Kollektivvertrag bei Niki, den kann man an sich übernehmen aus unserer Sicht. Es ist momentan wenig vertrauensbildend, wenn Niki Lauda sagt, dass er den Kollektivvertrag nicht kennt. Der Kollektivvertrag ist auf einer Datenbank öffentlich abrufbar und man kann ihn jederzeit anschauen. Und ich glaube, dass es ein Kollektivvertrag ist, der der Branche gerecht wird. Vormals hat Niki Lauda über diese Personalleasingfirma lediglich den Gewerbekollektivvertrag angewendet. Es wird jedem verständlich sein, dass ein Kollektivvertrag, der für den Handwerk ums Eck gilt und für diese Branche äh, zugeschnitten ist, natürlich nicht für den Luftfahrtbereich Gültigkeit haben kann. Hier bedarf es spezieller Bedingungen, weil hier natürlich ganz andere Arbeitszeiten zu leisten sind, weil hier viel Tätigkeit natürlich im Ausland auch geleistet wird. Und ich glaube, hier brauchen wir einen passenden Kollektivvertrag. Aber das haben wir bei anderen Fluglinien ja schon unter Beweis gestellt, dass wir in der Lage sind zu schaffen. Das kann Dürcher von der GPA im Morgenjournal um 7. Das ganze Interview können Sie nachhören auf oe1.orf.at.